Avenida Antonio Núñez de Fonseca, la vía que une San Antonio con Cartagena y que en más puede llegar a transformarse en la ruta del terror. Múltiples problemas y daño a las máquinas hasta ahora, pero que en cualquier momento puede pasar a mayores. Solo este domingo se produjeron tres accidentes, uno de ellos protagonizado por una camioneta que al no dimensionar la profundidad del agujero reventó neumáticos y de milagro no tuvo consecuencias más graves. Pero este tipo de daños se han vuelto comunes, sobre todo entre los conductores de la locomoción colectiva que transitan a diario por esa ruta que conecta a San Antonio con Cartagena. Roturas de llantas, rótulas, extremos de dirección y amortiguadores son algunos de los perjuicios con que lidian a diario. Todos coinciden en el costo de reparaciones y el maltrato que implica para sus vehículos sortear día tras día esos peligrosos baches. Un amortiguador en el auto y sale da muy caro. Que se arregle no hace ya todo el invierno, es el mismo hoyo, hace ya como ocho meses ya. Ah, sí, los amortiguadores y el, lo, ¿cómo se llama? la rótula todo eso. Y el rodamiento que se han hecho tira todo el, toda la que pasamos por ahí, están súper malos los hoyos. Salta una llanta, salta una tapa, una rueda, cae un hoyo, puede haber un accidente grande, entonces eh, harto malo. Pero eso no es todo, porque además de maniobrar tratando de evitar las trampas del camino, deben coordinar con quien conduzca en dirección opuesta para no chocar de frente. La observación de este problema adquiere ribetes más amplios si pensamos en el aumento en el flujo de turistas que visita la zona y que tarde o temprano se encontrarán protagonizando un accidente de proporciones. Y todo por desconocer las inconmensurables y recónditas amenazas de la ruta del terror. Cualquier hoyo de, 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 de 30 centímetros de profundidad no se puede correr fuerte, nada, absolutamente nada. Todo desde aquí hasta que está ajena malo. De hecho yo no entiendo cómo... Pueden haber esos tipos de hoyos, si hay el mismo un accidente ahí. En cualquier momento va a haber un accidente ahí, porque ya son muy profundos los hoyos, uno le hace el quite porque el autito, usted sabe lo que sufren. Yo le pediría a las autoridades que echaran una miradita ahí al camino como está, para que se fijaran cómo, cómo están las cosas. Que en cualquier momento puede pasar un accidente ahí. No sabe uno por dónde pasar, por dónde cortar, aparte que nos tiran agua, que el barro, y nos afecta, y nos afecta a todos en particular. Toda esa agua que baja del cerro, que va, queda ahí a la, a la pista y de eso genera accidentes de tránsito ya no solamente algunas veces casi todo el tiempo hasta el momento los vehículos son los que se resienten pero en cualquier momento el problema de los hoyos podría tener un costo mayor podría costar vidas humanas y de esas aún no se han inventado repuestos